điều khiển volume và dynamic trên sân khấu Trời, chạy khi biểu diễn tập luyện luôn thì we talk about how to control the volume and dynamics. Oh, yeah. So can you share your experience when practice uh, playing on stage and record? Mm. So uh, I think uh, <coughs> I I use my ear. Yeah, <laughs> you know, guitar is uh, is like a very unique instrument. Yeah, you can control and everything by your finger. It's like uh, when you when you play something and you play in the same dynamic. So it's sound uh, for me it's uh, not bad but not so good, you know. But when if you control by your feeling It's about uh, <coughs> how you how you pick, yeah, yeah. and do you must have a good pick. <laughs> yeah, this is my <laughs> signature pick. <laughs> yeah. Yeah. How are we? How are we plan? Yeah. Okay. So. Okay. Uh, bác Jack nói là chủ yếu là bác bằng lỗ tai hết. Bác cảm nhận phiêu linh của mình thôi. Thì như hồi nãy bác có đánh đó, nếu mà đánh cùng một cái độ này mịt á thì cái tiếng nó cũng ok nhưng mà nó chưa tốt thì bác mới đánh bằng cái cảm xúc nghĩa là đánh bằng cái feeling của mình với lại cái cách mà bác mình mình ở thắt cái bít mình vào cái cọng dây ấy, cũng control được cái volume với cái đai mịt mình mong muốn nhưng mà tốt nhất là vẫn là dùng cái cảm nhận bằng cái lỗ tai nghe là quan trọng nhất học bao rất thích rất thích rất thích rất thích rất thích Yeah. <coughs> oh yeah, yes. Actually, uh, you can you can practice with the scale. Yeah, sure. you know. So, some 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 guitarists practice scale, just play up and down. <coughs> But for me, uh, just select one scale, so I select a D major scale, and I try to practice like a very soft. But for me, uh, I I try I try to to feel every note when I play. You know, it's uh, very good. Not just so it's not nothing, but I have. It's like a control your feeling. <coughs> you have to. I think you have to to play every day to. To get this feeling, you know. How many hours about this? <laughs> <laughs> I, 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 I don't count. <laughs> if, if I have time, I, I try to play. Uh, you know. So right now I'm on touring, yeah. so I don't have much time, much time to practice. So I use my time at the backstage. Yeah. So, ah, so after sound cool. check, so I have time. I take my iPad. With yeah. the interface, and then I listen, yeah. practice in yeah everywhere. I can practice everywhere. Yeah. <laughs> Actually, with without without the M, so you can practice. Yeah, with with uh, just guitar, so you still can you can practice. Yeah, but but uh, I don't practice like uh, 20 years ago. You know, because yeah. I, I try to play. 
play music, you know, yeah. <laughs> not, not just like a. So I think it's a, it's not not for me right now because I used used to to do like this, twenty years ago. Yeah. <laughs> but right now I try to. When I select some scale, or maybe I have my backing track rivalry, oh, so yeah. I try to jam with it. Yeah. yeah. Dạ thì cái bác chắc nãy giờ chia sẻ là cái cảm nhận vẫn là cái quan trọng nhất Và em có hỏi là một ngày thì bác tập mấy tiếng thì bác mới nói là bây giờ đang đi touring với Vương Lực Hoành ở bên Trung Quốc đó, Tuần nào cũng phải đi về chút liên tục 3 tháng rồi nghỉ, 2 tháng rồi đi tiếp Cho nên là phần lớn thời gian tập luyện là nằm ở backstage, đang làm sau sân khấu đó. Thì giá chung hai bác chỉ là một cái interface kết nối rồi tập cứ ngồi tập vậy thôi tập mọi nơi mọi dạ mọi lúc mọi nơi nói chung là cảm nhận từng nốt hồi xưa bác nói cách đây những 20 năm trước thì dắt kiểu đánh cái kiểu giống rocker e, 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 đánh nhanh bây giờ bác chậm cái phiêu linh cảm nhận từng nốt từng nốt một nó là kinh nghiệm của chúng yeah. just just try to to do it every day anywhere yeah. what whatever you want to do like if you want to practice scale just just do it yeah. 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 so nowadays I have to say just so I, I got the very good backing track from the library from maybe you can check uh, elevated jam track. Elevated jam. Track. Yeah, they they have like a 500 jam tracks oh. for sale in just maybe 50 pounds. 50 pounds. Mm -hmm. yeah, not, not, not just 15. 15 five. Yeah, 15 pounds. Oh, that's yeah. very good. And it's very good quality. So I have every day, so I don't practice like a, mm -hmm. the first two songs anymore. Yeah. Nowadays, <coughs> I just try to. More feeling. Yeah. <laughs> just uh, random. Yeah, just the one. <laughs> It's very simple. to play nowadays yeah. because it's, yeah. it's more into expression yeah, yeah into, into uh, that's, that's right I, I think the, uh, the majority of guitarists or any player will you know start with very very aggressive kind of rock <laughs> and fast leaks and then when yeah. you grow up you know <laughs> but <laughs> and then yeah. you try to do more of the feelings, yeah, a little yeah. bit slower, but very, very action on you know every note. I think it's ma the majority will be like that. That's right. Yeah. Because yeah, when you're getting older, you have so many things. <laughs> you pass yes. many things. Yeah. yeah. And when you're younger, you just want to yeah impress, to kill it, to kill it. <laughs> <laughs> but uh, yeah, yeah. When you're getting older, you want to to feel. Yeah. Everything is like a mm -hmm. so you can. I, I think uh, it's the same 
in every every kind of art, mm. you know, uh, we have to feel it. Yes, we have to feel it. Yeah. Even we we talk with some people. Yeah. Totally agree. Yeah, yeah. Totally. Agree. So sometimes if we talk and we don't feel it. Yeah. It's, yeah. I, I it's a language, good. right? Yeah, you know, it's a language. It's, it's the same. It's the same way. You know. That's why nowadays I just. Just, just one note and I have to feel it. And I back to listen to the, some great players like uh, Robin Ford. Yeah, yeah. wow. And he's dynamic, he's like a fresh thing, so it's, it's useful, mm. useful for me. Jack đã nói là bây giờ Jack không quan tập luyện như hồi trước kiểu như là cứ scale rồi chạy cao hoặc là bỏ nốt gì bây giờ tiếc là thời gian với khi mà mình càng lớn lên mình có nhiều thứ đó, thì bác lại muốn cảm nhận và mình thì cho mình tận hưởng nó là nhiều hơn cho nên là Jack thường lên cái jam chắc một cái một cái website của bên bên Thái thì họ bán bắt kinh track bác cứ mua nguyên gói một trăm mấy chục cái bắt kinh track rồi mở ngẫu nhiên thì rồi cứ phiên rồi đánh thôi thì hồi xưa thay vì đánh nhanh à, tập trung vào kỹ thuật scale này nọ kiến thức thì bây giờ là tập trung vào cái cảm nhận dạ dạ rồi mọi người hồi nhất hồi xưa chắc ở Bangkok xong chuyển về bắt thay ra ồn ào quá biển du lịch đung chuyển về chiều mai chiều mai giống Đà Lạt lên lên nhà chắc rồi nằm nhà chắc nguyên chung cư nằm giữa ruộng <cười> đi đường tưởng đi về nước quà luôn này nó thì đó thì em nó tới nhà chắc rồi thì đó là nhưng mà cái chắc muốn chắc muốn xa xa thôi ở về đánh xô đó này nọ thu âm gì nói chung là tận hưởng But uh, he also um, wondering how how do you make music uh, on a scale and make some motives like you know how do you make songs uh, you based on the scale or what idea you come first or how, how do you make music yeah yeah good question <laughs> that is yeah, a, yeah, yeah. Oh. for me when i compose a song i i don't think about theory thing mm-hmm. I, i just follow my ear you know because uh, i used to compose music based on the theory or technique and that that sound horrible mm-hmm. <laughs> it sound like a it's not like a music you know it's like a technical thing and theory thing it's not it's not yeah, the not feeling natural, you know yeah but some guys some some player maybe like that that way but maybe some young players yeah. Yeah, try to compose the solo by using the the keyboard yes. first and then yeah and then play with a guitar something like that but for me when i when i compose so i i just follow my ear maybe you can start from drums from bass or that's why you you should learn some basic about other instruments other yeah something like and right now i try to learn more voicing on piano okay yeah it's it's like a Was there any technique like in particular yeah. when you say follow your ear? Yeah, but it's hard to uh, put it down. You know, like I know, I know. I know. How, how do you start? Like maybe it's different. Every song, you know, something in your your ears or something. Yeah, yeah. yeah Can yeah. you share with us? Yeah. Let's say one song. What right, right, right. Song. Yeah. And yeah. So just, just, I mean, it's good to think. Yeah, yeah. Please, please. Uh, anh Khoa có hỏi là bắt chắc là làm sao để tạo cái tạo nhạc ở trên scale được make music on scale á thì có cái mô típ nào hình mẫu nào mà anh có thể chia sẻ còn nói đây cũng là một câu hỏi cũng là khá hay khá hay nghĩa là khó nhưng mà khó trả lời đó thì bác nói ngoài cái việc guitar không á thì phải hiểu thêm về bass về trống về piano nghĩa là cái cách kết hợp của nó lại với nhau để tạo ra nhạc 